হ্যালো এভরিওয়ান সবাই কেমন আছো আসসালামু আলাইকুম আমি হচ্ছে তাহিয়া তাহরিমা এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি ফার্স্ট ইয়ারে তোমাদের আজকে আমি অ্যাকচুয়ালি ইংলিশ ইনস্ট্রাক্টর কিন্তু আজকে তোমাদের ডিজিটাল টেকনোলজির টপিকটা আজকে আমি কভার করছি সাইবার নিরাপত্তার যে চ্যাপ্টারটা সাইবার ঝুঁকি সম্পর্কে জানি এবং তথ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করি সেই চ্যাপ্টারটা আজকে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব আর আমাদের সামনে পরীক্ষা আছে কেউই হয়তো এক্সপেক্ট করো নাই এখন এক্সাম চলে আসছে সো সেটার আশা করছি আজকে এই পুরো চ্যাপ্টারটা আমি ক্লিয়ার করে দিতে পারবো তোমাদের সবাইকে তো আমরা শুরু করব আমরা একটু দেখি কতজন আছে ওয়ালাইকুম আসসালাম সবাইকে আচ্ছা সাউন্ডের প্রবলেম হচ্ছে এবারে কি ঠিক আছে হ্যালো এবারে কি ঠিক আছে হ্যালো এবার ঠিক আছে হ্যালো সাউন্ড এবারে ঠিক আছে হ্যাঁ ভাইয়া ভালো আছি এই তো এখনো ঠিক হয় নাই ভয়েস সাউন্ড কি এখনো ঠিক শোনা যাচ্ছে না আচ্ছা আমার সাউন্ড প্রবলেমটা একটু ফিক্স করার জন্য সময় নিচ্ছি হ্যালো সাউন্ড এখনো ঠিক শোনা যাচ্ছে না সবাই না বলছে আচ্ছা এবার ঠিক আছে সবার শোনা যাচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে অনেকে বলছে শোনা যাচ্ছে এবারে আচ্ছা তাহলে আমরা শুরু করি হ্যাঁ তো আশা করছি সবাই ভালো আছো অ্যান্ড আজকে যেটা বললাম যে আজকে আমরা ডিজিটাল টেকনোলজির যে চ্যাপ্টারটা আছে সেই সাইবার ঝুঁকি সম্পর্কে জানব এবং তথ্য নিরাপত্তার এই তথ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করব এই চ্যাপ্টারটা আজকে আমরা কমপ্লিট করব আচ্ছা তো আমরা সবাই কি জানি সাইবার ওয়ার্ল্ড কি বা সাইবার যে প্ল্যাটফর্ম আমরা বলে থাকি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যেটা বলে থাকি সেটা সম্পর্কে কি আমাদের সবার আইডিয়া আছে আমরা যদি একটুখানি কমেন্টে লিখতে পারি যে আইডিয়া আছে কিনা আচ্ছা আছে অনেকেই বলছে জানে আবার অনেকেই বলছে জানে না আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নেই আমরা আজকে ক্লাসের মাধ্যমে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম সম্পর্কে সাইবার ওয়ার্ল্ড সম্পর্কে আর এই যে ডিজিটাল বা সাইবার ওয়ার্ল্ডে আমাদের বিভিন্ন ধরনের অপরাধ বা ক্রাইমস হয়ে থাকে সেগুলোর যে ঝুঁকি সেগুলো আমাদের পার্সোনাল লাইফে আমাদের সোশ্যাল লাইফে আমাদের যেভাবে আমাদেরকে প্রভাবিত করছে সেগুলো সম্পর্কে জানবো এবং আমরা কি কি পদক্ষেপ নিলে আমরা সেসব সিচুয়েশন থেকে নিজেদেরকে হ্যান্ডেল করতে পারবো সেসব সম্পর্কে আমরা আজকে বিস্তারিত আলোচনা করব তো আমরা এখনো সাউন্ডের সমস্যা আসছে আচ্ছা আমি ট্রাই করব আরো জোরে কথা বলার তো যদি মাঝে মাঝে সাউন্ড যদি কমে যায় আমাকে আরেকবার রিমাইন্ডার দিবা এবারে কি ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা হচ্ছে চলে যাই আজকের লেকচারে আচ্ছা আমি তো বললাম আমাকে তো চিনো বললাম তাহি আপু আছে এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছি তো আজ আমি ইংলিশ ইনস্ট্রাক্টর বা তোমাদের আজকে ডিজিটাল টেকনোলজি এই ক্লাসটা আমি নিচ্ছি আচ্ছা আমরা তোমাদের যে বইয়ের চ্যাপ্টারটা আছে ওখানে বিভিন্ন সেশনে তোমাদের পুরো টপিকগুলো অ্যারেঞ্জ করা তো প্রত্যেকটা সেশন থেকে আমরা কিছু কিছু টপিক আমরা আজকে এক্সপ্লেন করব তো এগুলো একটা এজেন্ডা আমরা কি কি টপিক আজকে এই সেশনের আন্ডারে ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য নিরাপত্তা ঝুঁকি ও সংঘটিত অপরাধের এই যে সেশনটা আছে আমরা কি কি জিনিস আজকে এক্সপ্লেন করব সেটার একটা এজেন্ডা দেওয়া আছে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের সামনে আছে আমরা চলে যাই আচ্ছা তথ্য সম্পর্কে কি আমরা সবাই জানি তথ্য কি 
আমাদের এই যে বর্তমান বিশ্ব বর্তমান বিশ্বে তথ্য হচ্ছে একটা মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ সেটা একটা মানুষ হোক একটা রাষ্ট্র হোক একটা সমাজ হোক সব জায়গায় তথ্য হচ্ছে সবচেয়ে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ তাই না আমরা যে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড বা ডিজিটাল যে প্ল্যাটফর্ম আছে সেই প্ল্যাটফর্মে তথ্য হচ্ছে খুবই খুবই মূল্যবান একটি সম্পদ তো এই তথ্যকে সেটা তুমি কিভাবে অ্যাক্সেস করতে পারবে সেই অ্যাক্সেসের অ্যাক্সেসিবিলিটির উপর বেস করে দুটো টাইপ করা যায় ঠিক আছে একটা হচ্ছে উন্মুক্ত তথ্য একটা হচ্ছে গোপনীয় তথ্য তাহলে উন্মুক্ত তথ্য কোনটা উন্মুক্ত তথ্য হচ্ছে আমি এক্সাম্পল থেকেই বুঝাই বিভিন্ন সরকারি বিজ্ঞপ্তি রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন আইন বিভিন্ন জরুরি সংবাদ স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য আমরা এইসব তথ্য যে কোনো কেউ অ্যাক্সেস করতে পারি যে কোনো দেশ থেকে বা যে কোনো কর আমি আমার বাসায় বসে এইসব ইনফরমেশান যে কোনো জায়গা থেকে আমি কালেক্ট করতে পারছি আমি সেগুলো ইউজ করতে পারছি যেসব ইনফরমেশান জানার আমার অধিকার আছে আর যেটা সবার জন্য উন্মুক্ত যে কোনো কেউ ব্যবহার করতে পারছে সেগুলোকে আমরা বলি উন্মুক্ত তথ্য ঠিক আছে এরপরে আসে গোপনীয় তথ্য গোপনীয় তথ্য হচ্ছে ধরো তোমার জিমেল অ্যাকাউন্ট বা তোমার ফেসবুক অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ডটা তোমার এই পাসওয়ার্ডটা যদি কেউ জেনে যায় তাহলে কি তোমার ক্ষতি হতে পারে রাইট তো তোমার ওই যেসব তথ্য আরেকজন জেনে গেলে ব্যবহারকারী নিজের যদি কোনো ক্ষতি সাধন হয় সেগুলি হচ্ছে গোপনীয় তথ্য ধরো তোমার বিকাশের পিন কোড কেন অ্যাড দেখায় সবসময় যে বিকাশের পিন কোড কাউকে বলবেন না বা তোমাকে সবসময় বলা হয় যে তোমার ওটিপি কাউকে শেয়ার করবে না তোমার ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামের যেসব পাসওয়ার্ড থাকে সেগুলো কাউকে শেয়ার করবে না কারণ এগুলো শেয়ার করলে কি হবে তোমার তোমার নিজেরই ক্ষতি হবে সো দ্যাটস হোয়াই আমরা এই গোপনীয় তথ্য বলতেই বুঝাই যেগুলো আমার কাছে থাকবে এটা আমি অন্য মানুষকে জানাবো না সবাই এটা ইউজ করতে পারবে না সবার জন্য এটা উন্মুক্ত থাকবে না আচ্ছা তাহলে কি আমরা বুঝতে পারলাম এটা আচ্ছা আমি একটু সাউন্ডের এটা দেখে আসি আরেকবার হ্যালো এবারে কি সাউন্ড ক্লিয়ার আচ্ছা ইয়েস ম্যাম দিচ্ছে সাউন্ড ক্লিয়ার এবারে সাউন্ড ক্লিয়ার সাউন্ডে প্রবলেম হচ্ছে এখনো কি সাউন্ড ক্লিয়ার হয়নি আচ্ছা এখন হ্যাঁ জি অনেকে ইয়েস লিখেছে থ্যাংক ইউ আচ্ছা জানানোর জন্য থ্যাংক ইউ আচ্ছা এটা গেল আমরা কি এইটা সম্পর্কে ক্লিয়ার হলাম উন্মুক্ত তথ্য এবং গোপনীয় তথ্য সম্পর্কে আচ্ছা তাহলে আমরা পরের টপিকে যাই সেটা হচ্ছে সাইবার ক্রাইম বা সাইবার অপরাধ কি সাইবার ক্রাইম বা অপরাধ তোমাদের এই যে স্লাইডগুলো আছে সেগুলো তোমরা পেয়ে যাবা বাট আমি প্রত্যেকটা স্লাইডে কিছু ইনফরমেশান আছে যেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট মানে একেবারে কিওয়ার্ডস এই কিওয়ার্ডগুলো লেখে তোমার এক্সামের সময় সব কিছু তো একেবারে এ টু জেড মনে থাকবে না সেই কিওয়ার্ডগুলো ইউজ করে তুমি যদি নিজের মতো করে অ্যান্সারটা লিখতে পারো তাহলেই হবে তো আমি প্রত্যেকটা স্লাইডের কিছু ইম্পর্টেন্ট যে কিওয়ার্ডসগুলো সেগুলো দাগিয়ে দিব বা ডেফিনেশনগুলো দাগিয়ে দিব ঠিক আছে দেখো এইখানে যেটা আছে সমাজ ও আইন বিরোধী যে কোনো কাজকেই অপরাধ বলে এটা আমরা সবাই জানি রাইট আমাদের সোসাইটি বা লয়ের এগেনস্টে কোনো কিছু করাই সেটাই হচ্ছে ক্রাইম সেটাই হচ্ছে অপরাধ আর ইন্টারনেট বা সাইবার জগৎ ব্যবহার করে যে ধরনের অপরাধ করা হয় সেটাই হচ্ছে সাইবার অপরাধ বা সাইবার ক্রাইম এইটা হচ্ছে মেইন ডেফিনেশন এইটার উপর কনটেক্সট এই কনটেক্সট উপর বেস করে তুমি তোমার ডেফিনেশনটা লিখতে পারবা এক্সামে আসলে তাই না আচ্ছা এখানে দেখো তোমরা যারা বলেছিলে যে তোমার সাইবার ওয়ার্ল্ড সম্পর্কে জানো না বা অনেকে জানো অনেকে হয়তো ক্লিয়ার না সেটার ডেফিনেশন এখানে দেওয়া আছে সাইবার জগৎ বলতে আমরা কম্পিউটার বা বিভিন্ন ডিজিটাল ডিভাইস ইন্টারনেট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইত্যাদির সমন্বয় গড়ে ওঠা যে ভার্চুয়াল জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে সেটাকে বুঝাই তাহলে সাইবার ওয়ার্ল্ড কি তুমি ইন্টারনেট কম্পিউটার বা বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস ইউজ করে যে একটা ভার্চুয়াল একটা দুনিয়া তো ওই দুনিয়াটাই বা ওই ওয়ার্ল্ডটাই হচ্ছে সাইবার ওয়ার্ল্ড বা ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড তাই না আচ্ছা 
তাহলে এরপরে কিছু এক্সাম্পলস দেওয়া আছে যা আমাদের কি টাইপের সাইবার ক্রাইমস হয়ে থাকে যেমন দেখো কম্পিউটার হ্যাকিং মোবাইল ফোনের বিভিন্ন আইডি হ্যাকিং মোবাইল ব্যাংকিং পাসওয়ার্ড চুরি করা চুরি করে অর্থ আত্মসাত করে ফেলা তো এরকম আমরা এক্সাম্পলস মানে সাইবার ক্রাইমের সাইবার ওয়ার্ল্ডে যে ধরনের ক্রাইমস হয়ে থাকে সেই ক্রাইমগুলো সম্পর্কে আমরা ইন ডিটেলসে একটু পরে আলোচনা করব ঠিক আছে আমরা এই স্লাইড থেকে ক্লিয়ার হয়েছি সবাই আমি একটু কমেন্ট করে জানাই আচ্ছা তাহলে সবার ক্লিয়ার হয়েছে মোটামুটি সবারই ক্লিয়ার হয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ এরপরে আমরা চলে যাই সাইবার আক্রমণ তা সাইবার আক্রমণ মানে সাইবার অ্যাটাক রাইট যদি কোনো ডিজিটাল ডিভাইস যন্ত্র বা ডিভাইস বা কম্পিউটার বা নেটওয়ার্ক সিস্টেম নিজে সাইবার অপরাধের শিকার হয় তাহলে সেটাকে সাইবার আক্রমণ বলে তাহলে ডেফিনেশনটা কি যদি সাইবার ওয়ার্ল্ড মানে যে কোনো ডিভাইস সেটা কম্পিউটার ডিভাইস হতে পারে যে কোনো কম্পিউটার ডিভাইস বা সিস্টেম বা কোনো সফটওয়্যার যদি নিজেই সাইবার অপরাধের শিকার হয় তাহলে হচ্ছে সেটাকে বোঝায় সাইবার আক্রমণ বা সাইবার অ্যাটাক এটাই হচ্ছে মেইন ডেফিনেশন সাইবার অপরাধীরা এক বা একাধিক কম্পিউটার ব্যবহার করে এক বা একাধিক কম্পিউটার বা নেটওয়ার্ক সেটা সিস্টেম হবে সিস্টেমের বিরুদ্ধে সাইবার আক্রমণ করে থাকে অর্থাৎ ওই কম্পিউটার বা নেটওয়ার্ক সিস্টেমের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙে তাতে জোরপূর্বক নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করে তার মানে একটা যারা হ্যাকার হ্যাকার সম্পর্কে তোমরা জানো যারা হচ্ছে হ্যাকিং করে তো বা সাইবার অ্যাটাক করে তো তারা হচ্ছে অনেক ডিভাইস বা এরকম নেটওয়ার্ক সিস্টেম নিয়ে কোনো একটা স্পেসিফিক নেটওয়ার্ক সিস্টেমকে অ্যাটাক করে বারবার আর ওই অ্যাটাক করার মাধ্যমে সেটার পুরো কন্ট্রোল তারা নিয়ে নিতে চায় বা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে চায় ওই কনসেপ্টটা হচ্ছে সাইবার অ্যাটাক বা সাইবার আক্রমণ আচ্ছা আমরা এই পার্টটা ক্লিয়ার হলাম আচ্ছা এরপর আমরা চলে যাই পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড সম্পর্কে আমরা সবাই জানি তাই না আমরা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ইউজ করছি আমরা ইউটিউব অ্যাকাউন্ট ইউজ করছি আমরা জিমেল অ্যাকাউন্ট ইউজ করছি বা আমরা কোনো মানি আচ্ছা ঠিক আছে তো আমরা সাউন্ডের একটু সমস্যা হচ্ছে অনেকেই বলল তো আমরা লাইফটা আরেকবার রিপিট হবে সাউন্ড সিস্টেমটা ঠিক করে আমরা আবার আসছি সরি ফর দ্য ইনকনভিনিয়েন্স বাট আমরা তাড়াতাড়ি আসছি ওকে 